《神印王座》第七十五集。月光笼罩的方圆几百米内没有一个活口，可是因为禁咒威力太大，整个峡谷都有坍塌的风险。魔族大军虽然慌乱，但毕竟数量众多，随着禁咒天威的消失，随时都有可能卷土重来。想要冲出峡谷那么容易，从战斗开始到现在，陈婴儿一直都没有出过手，但他在突围中却发挥出了巨大的作用，竟像宝神珠吞下魔晶。竟然族强大，也是有着极为重要的作用。刚出生的黑龙、先天等级都是七阶的强大存在，成年的逆天魔龙更是达到了八阶。龙浩辰等人在黑龙的掩护下全速狂奔，终于将魔族大军远远的甩在了身后。可接下来最大的问题就来了，那就是越野公主究竟该如何处理？越野公主可不认为拥有圣影灵炉的骑士会属于她的商队。当然，龙浩辰也猜出了越野公主的身份。他本身的实力虽然不算太，而这种禁制能够解除的人唯有彩儿一人。只要月夜配合，并且彩儿能一直平安无事，这个禁制就永远不会发作。其实，在龙浩辰舍身营救月夜公主时，这个人魔混血的月魔神皇继承人能做到这一点。可惜，魔神皇为了确保血统纯正，不会与月魔神联姻。月夜今年二十二岁，终于见到了一个让他心悦诚服的男人——龙浩辰。并不是说他就喜欢上了龙浩辰，而是在他心中，至少认可这个男人就是他最大的软肋。只要龙浩辰开口，彩儿必定会解除他的禁制。月夜公主也发下狠誓，无论付出何种代价，也一定要得到龙浩辰。月夜果真是当机立断之人，不仅杀光了所有手下，还将冷小的记忆一并补出。为了龙浩辰，月夜公主可以说是做了他所能做的一切。还有一点，龙浩辰也猜对，月夜公主的确有高阶的魔族来接应。只是他没想到的是，魔族来的援军不仅高阶，还实力强大，正是他的父亲，月魔神阿加雷斯本人。本期就到这，记得点赞、订阅频道，我们下期再会啦。